hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Es una gran bendición para estar con ustedes por medio de este video de miércoles para traer otra lección con la tema de cómo estudiar su Biblia. Entonces, entonces, vamos a continuar aprendiendo mucho más sobre cómo podemos entender la palabra de Dios. Y espero que haya disfrutado el estudio en la semana pasada. Um, examinando un versículo, poniendo en práctica las cosas de observación. Entonces vamos a continuar hoy con esta manera y vamos a estudiar en este día un párrafo, pero en realidad dos párrafos. Lo que vamos a estudiar es, un, es bueno para estudiar un versículo, pero como yo dije, no puede sacarlo del contexto, tiene que quedarlo en el contexto, pero un párrafo siempre tiene un tema, un pensamiento en el párrafo. Entonces, esta es la idea para buscar la idea, lo que el autor está escribiendo en un párrafo. Usted puede estudiar los párrafos y descubrir los temas y juntarlos para entender un tema de, del capítulo y eventualmente el libro. Entonces, en este estudio vamos a estudiar un párrafo. Entonces, si tiene su Biblia, ábralo al libro de Ruth. Vamos a estudiar el libro de Ruth en este día, en capítulo 1, y vamos a estudiar versículo 1 al 5. Pero vamos a ver la observación en práctica en, en esta manera. Pero entonces lo que voy a hacer es ir a la pantalla de mi computadora para ver el programa de Biblia de Logos. Entonces vamos a ir a la pantalla y espero que haya aprendido mucho sobre la tecnología en este momento. Amén. Amén. Vamos a ir a la pantalla. Ok. Estamos en... Uh... Ok, estamos en Logos, el software bíblico que yo tengo, y vea, estamos en Root, capítulo 1, y vamos a estudiar todo este, versículo 1 al 5, y vamos a poner, <coughs> y vamos a poner en práctica varias cosas, varias cosas que hemos aprendido sobre observación, ok, entonces, Vea, en el principio dice acontecio, ¿ok? Este va a mostrarnos que hay un narrativo va a comenzar. Vamos a hablar sobre algo, de historia o algo. Entonces es un marco de, este es un narrativo. Pero ve este, en los días del gobierno de los jueces, este, voy a, voy a hacer este en amarillo para que podamos ver. En los días del goberna, gobernaban los jueces, este está mostrando los cuándo o tiempo. Ok, entonces tenemos un, un contesto de... ¿Cuándo? En los días de gobernaban los jueces. Entonces, lo que este puede hacer para nosotros, y si necesitamos más información, es podemos ir al libro de los jueces para estudiar si hay más información. Pero ve este. Otra cosa que puede mostrarlos algo. Voy a poner rojo en este. Que hubo hambre en la tierra. Entonces, tal vez podemos buscar en los jueces donde uh, había un tiempo de hambre para ver cuándo sucedió el root durante los jueces. ¿Ok? Y vea, dice, un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Entonces, tenemos un varón de Belén, de Judá, cerca de Jerusalén. Vamos a ver eso. ¿Ok? Pero ve esta acción. Fue a morar en los campos de Moab. ¿Ok? Vamos a ver lo que ponemos. Tal vez con este. 
los campos de Moab. Esta es otra información. Y ve este. Él y su mujer y sus dos hijos fueron. Entonces, vamos a poner este. Entonces, toda su familia de este hombre de Belén y Judá fue a Moab porque había hambre en la tierra de Judá. Entonces, podemos ver el motivo tal vez de este hombre para salir Judá. Judá y era Moab. Y ve el nombre del varón, bueno, era Elimelech. Elimelech. Entonces, lo que usted puede hacer es un estudio a veces de las palabras, el significado de sus palabras, ¿ok? Y de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá. Entonces ellos llegaron de Belén. Llegaron pues a los campos de Moab. Y ve este. Quiero notar este. Se quedaron allí. Ok. Este es algo para notar. Pero ve esta acción. Murió el Emelec cuando estuvo en Moab. Y marido de no, Neomé, ne, Noemi, ne, Noemi <ríe> y quedó ella con sus dos hijos, los cuales, ve este, tomaron para sus mujeres moabitas. Entonces se casaron con moabitas. Sé, vamos a ver, tal vez como así. Moabitas. Entonces ellos no sé que no sé que casaran con gente de su propio país, pero moabitas. Entonces tenemos que estudiar si algo si Dios tiene algo sobre Moab. Y el nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth y habita y, y ve este. Habitaron allí unos 10 años. Entonces como, como él dijo, se quedaron, entonces se quedaron por 10 años. Y ve este, murieron también los dos, Malón y Kelión. Entonces murieron, ¿dónde está? Vamos a ver. Ok. Murieron también los dos, entonces el esposo de... Noemí murió y sus hijos murieron. Tal vez fue, fue por una cosa natural o tal vez por medio de su acción. Y Malón y, y quedaron así la mujer desamparadas de sus hijos y de su marido. Pero véase, tal vez vamos a continuar en versículo um, en el tercer. Especialmente en versículo 6, quiero, quiero que usted vea este. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. ¿Regresó dónde? Ah. Porque oyó en el campo de Moab que Jehová, Jehová había, vist, había vista, visitado a su pueblo para darles pan. Entonces, entonces ellos llegaron a Moab y se quedaron por 10 años y, y escuchó que ahora, porque había hambre en la tierra de Judá, pero vea, después de 10 años escucharon que Dios visitó a su pueblo y había comida. Entonces regresó. Entonces tenemos tiempo aquí. Ellos durante un tiempo de hambre se fue a Moab para, con, para buscar hambre er, er, comida. Y se quedaron 10 años y el esposo y, se murió y los hijos se que, casaron con Moabitas y se murieron. Er, murieron. 
Y después, 10 años en este tiempo, Noemí escuchó que hay comida en, en Judá, entonces regresó. Entonces, ese es el tiempo. Pero lo que quiero ver es, ok, durante los jueces había un um, hambre y ellos se fue de Israel. Tenemos que buscar en, en los jueces, hay un tiempo durante los jueces donde había hambre. Bueno, si usted busca, um, si usted busca en, en, en jueces, no va a encontrar la palabra hambre. Pero si usted estudia Oasis, lo que usted va a ver, vamos a ir a Oasis, aquí, en capítulo 6, es la historia de Gerión. Pero ve lo que dice en versículo 1 al 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo antes los ojos de Jehová. Entonces, hicieron malo. Entonces es un tiempo de castigo. Jehová los entregó en mano de Marián por siete años. Ok, escucha este, siete años. Recuerda, había hambre en Judá y ellos fueron y se quedaron diez años y escucharon que había comida en Judá. Entonces, y vea, la mano de Marian prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los marianitas se hicieron cuevas en los montes y, caver y cavernas y lugares forte fortificados. Pues sucedió cuando Israel había sembrado, había sembrado subir los marianitas Medianitas y citas y los hijos del oriente contra ellos subieron y los atacaron y acamparon contra ellos y destruyeron la fruta de la tierra. Ok. Vea. Había sembrado. Ellos sembraron. Pero destruyeron. Pero los marianitas destruyeron la fruta de la tierra. ¿Ok? Entonces, y ellos estuvieron por siete años y después, y ve el versículo siete. Um, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los marianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, cual era Gedeón. Entonces, lo que quiero mostrarle es, en mi opinión, Ruth sucedió durante el tiempo de Gedeón. Porque solamente había hambre por siete años. Y recuerda, um, la familia de ne Noemí solamente estuvo por diez años. Entonces se fue con el hambre y estuvo. Y... Después de siete años, los israelitas sembraron otra vez y ahora ella escuchó, poco tiempo después, hay comida. Entonces regresó. Entonces este muestra nos que tal vez sucedió Ruth durante el tiempo de Gerión. Pero lo que quiero ver, mostrarle para fortalecer esta opinión es, vamos a ver, a ver, ma, mapas, vamos a ver, vamos a ver si este tiene las mapas, no, no, Vamos a ver. Tal 
Talvez este Atlas. Vamos a ver. Bueno. Estoy buscando el tiempo de... Tal vez aquí. No, oh, no, this is. No, este es otra. Estoy buscando. Ok, ah, aquí. Ok. Ok, lo que quiero ver es... Vea dónde está Judá y Jerusalén y Belén. Ok. Y dónde está Moab. Ok. Tal vez ellos fueran por medio de esta dirección y llegó a Moab. O tal vez ellos fueran allí y llegaron a Moab. Pero la distancia directa de Jerusalén y Belén a Moab era tal vez 60 kilómetros. Lo que quiero decir es que si el hambre llegó por um, la clima, que no había lluvia y no hay comida aquí, típicamente no había comida tampoco aquí. Recuerda durante el tiempo de José, José cuando él era en Egipto, y, prof y dijo, va a ser siete años de hambre en esta área. También afectó esta área porque Jacob o Israel, Israel envió sus hijos para comprar comida. Entonces, si era por medio de clima, típicamente si no hay comida aquí, no hay comida aquí, pero ¿por qué hay, había comida aquí? Ellos están sembrando comida, recuerda, pero los medianitas um, de Edom llegaron y quitaron la comida. Entonces, no era por medio de clima, falta lluvia, es porque ellos quitaron este. Entonces, por eso, Edom no está quitando comida de Moab. Entonces, por eso... Este hombre dijo, hey, voy a proteger mi familia y vamos a llegar a Moab para comer. Se sí, parece una buena idea, pero vamos a ver que en realidad no era así. Entonces, vea, porque cuando él llegó, no, oh, estamos en Oasis aquí. Vamos a ir a Root. Ok. Cuando ellos llegaron, se murieron. O muri murieron. Una hermana me dijo que no tengo que decir si mur murió. Solamente murió. Entonces, gracias por su ayuda con mi español. Pero véase. El hombre y sus hijos murieron. ¿Ok? ¿Había un razón de Dios? ¿Para este o solamente? Tenemos que entender la gente de Moab, los Moabitas. Y usted va a encontrar una historia en números y una regla en, en Deuteronomio sobre los muros. Vamos a ver, vamos a hacer un busquera, busquera. Y estoy buscando un Antiguo Testamento en el Reino Valera. Y voy a escribir Moabitas. Y ve lo que va a suceder. Ok. Pero no están números. Moabit. Vamos a buscar Moabita. No, todavía no está. Pero he, es, he estudiado. Vamos a ir a números primero para ver algo. Números, números 25. Ok. De 23, recuerdo la historia de 23, Balaam, uh, Rey Balaam, uh, er, 
Pero el rey Balak pidió a Balaam a, a maldecir los, los, los um, israelitas. Y, y Balak era el rey de Moab. ¿Ok? Entonces ellos están maldiciendo. Recuerda, este sucedió aquí. Israel está pasando aquí y llegó aquí con Moisés. Y él se murió aquí y ellos entraron a la tierra. Pero cuando pasaron aquí, el rey de Moab dijo, vamos a maldecir este grupo de gente. Entonces, ahí. Entonces, vea, cuando, cuando se llega, vamos a ir a capítulo 25, uh, ba, ¿cómo se dice? Balaam se fue porque cada vez cuando él trató a maldecir Israel, llegó a bendecirlo y, y Balaam dijo, ya no más. Pero vea este, um, en, en capítulo 25 en, en números. Moraba Israel en Sitiom y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaba al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Acudió al pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Entonces, Balaam no pudo maldecirlos, pero él hizo consejería a Balak, envía a sus mujeres, y tal vez ellos pueden caerse en este. Y este sucedió. Entonces, quiero ir a Deuteronomio para ver algo sobre una regla. Recuerda, Deuteronomio es cuando la gente está listo para entrar a la tierra. Primera generación se mur murieron y la segunda generación está listo y Deuteronomio es Jehová o er, Moisés diciendo otra vez, vamos a repasar lo, las leyes y cuando se entra. Pero ve este, una regla um, en versículo 3. No entrará Amonita ni Moabita en la congregación de Jehová ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua y camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaran contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor de Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Entonces, ellos, Dios tiene un problema con Moab. Es un enemigo de Judá. ¿Ok? Pero, ¿quién es Moab? Vamos a ver a buscar otra vez. Y vea, los Moabitas en Génesis, había una historia en Génesis. Vamos a ver a Génesis. Recuerda ese Lot y de base. Lot, recuerda Lot, cuando él salió de Sodoma y Gomorra uh, con su esposa y tu, sus dos hijas, su esposa se muri, murió y, uh, y cambió a un, como se dice, un pelar de sal, pero él llegó con un lugar privado con sus hijas y ellos dijeron no hay hombres, entonces tenemos que tener uh, hijos. Entonces ellos regaló um, alcohol a su padre y se acostaron con ellos, con él. Entonces vea, um, ¿dónde está? Um, Aquí, la, oh, este es Reina Valera, este no es Reina Valera, este es inglés, lo siento. Y los dos 
hijas de la consideran de su padre y dio a luz mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los Moabitas hasta hoy. Entonces, ese es donde llegó los Moabitas, un hijo de Lot y su hija mayor. Entonces, es una buena historia de esta nación. Pero vamos a volver a Ruth. Vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué podemos en entender buscando la historia sobre Moab? Ellos son el enemigo de Israel. Entonces, vamos a volver a un tema de los, los días del gobierno de los jueces. Recuerda la historia de jueces. Um, hay un tiempo donde ellos están bien con Dios, pero eventualmente llegó a un tiempo donde ellos dejan en Dios y comenzaron a adorar a otros dioses. Y por eso Dios envió un conquistador contra ellos. Y recuerden en, en Jueces capítulo 6 lo que dijo la palabra. Los hijos de Israel hicieron lo malo. Entonces ellos están lejos de Dios. Entonces, él entregó en mano de Madian por siete años. Entonces, es un tiempo donde ellos, no es un tiempo donde ellos están bien con Dios, pero un tiempo cuando ellos dejan y un tiempo de castigo antes clamando a Jehová para ser salvado. Y recuerda, siempre vamos a volver. Ellos están bien con Dios, dejaron Dios y adoraron a otros dioses. Dios enviaron un conquistador contra ellos. Ellos se arrepentieron y clamaron a Dios. Él va a enviar un juez para librarlos y volver a estar bien con Dios. Y eventualmente va a volver, va a volver a dejando a Dios. Y otra vez es como un círculo que está sucediendo con los huesos. Y vea en capítulo 21, la última dicho. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta es la actitud durante huesos. Lo que bien le parecía. Entonces vamos a volver a, a Ruth. Y vea, entonces... Durante un tiempo de hambre, es un tiempo donde la gente de Judá está lejos de Dios. Está bajo un castigo de Dios. ¿Y qué es la respuesta de este hombre en, en la luz de, del castigo? Ellos están en pecado. ¿Y qué es la respuesta de él? Vamos a dejar Judá. Vamos a ir al enemigo de Dios. ¿Es una buena decisión para hacer este? ¿Para llevar su familia lejos de Dios en lugar de arrepentirse y ir a Dios? Entonces, por eso, ellos llegaron al enemigo. ¿Y qué pasó? El Emelec se murió. <risa> murió. <risa> Voy a aprender este un día. Entonces, pero ve este. Después la muerte de Elimelech, el padre, ¿qué pasó? Los dos hijos, ¿qué? Se casaron con el enemigo. Entonces, el Dios no va a permitir las Moabitas a entrar en esta congregación. Pero ellos se se casaron con movidas. Vamos a volver a, 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 a números otra vez para ver algo. Ok, ellos están con su, las mujeres de Moab. Y ve este. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino a trajo una Marianita a sus hermanos a ojos de Moisés y toda la congregación 
de los hijos de Israel mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Phineas, hijo de Eliezer, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras al varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad veinticuatro mil. Por un hombre llega, llevando a un, una mujer del enemigo de Israel, vea lo que pasó. Y vea, entonces Jehová habló a Moses diciendo, Finis, hijo de Eliezer, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho parte de mi furor de los hijos de Israel, llevando al celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo a Establezco mi pacto con paz con él y tendrá él su descendencia. Entonces, vea, lo que estoy tratando de mostrar es que durante ese tiempo, yo, cuando uh, el hijo de Aarón mató a esa persona con el enemigo, Dios está contento con esto. No se juntaron, no se junta con ellos. Pero vea lo que los, los, vea lo que los hijos de el, el Emelec hizo. Entonces ellos murieron eran también. Entonces vea lo que podemos ver por observación. En los días del gobierno, gobernaban los jueces, ¿ok? Y encontramos, hubo hambre en la tierra solamente por pocos años. Pero había comida en Moab. Entonces, llegamos a un entendimiento que no fue por la clima, falta de lluvia, pero por medio de algo diferente. Y encontramos en Huesos, capítulo 6, que era el castigo de Dios contra uh, Judá por medio de de su pecado. Entonces, pero vea, en ellos, esta familia, este hombre, el Emelec, escogió, en lugar de arrepentirse a Dios, se fue a Moab, el enemigo de Dios, para buscar comida. Y este pare parecía se parece bien en sus ojos, pero en los ojos de Dios no. Tenemos que, si estamos en un lugar, en un tiempo de castigo, ¿qué es la respuesta? No tenemos que ir lejos de Dios, tenemos que ir a Dios para arrepentirnos. Entonces, pero ve el afecto de un hombre que su decisión, ve el afecto de su decisión sobre toda su familia. Entonces, espero que usted ha visto la manera de observación. Y vea, yo llegué a poco de inter inter interpretación. Entonces, para mí, un tema es, cuidado, hombres, cuidado dónde está llevando su familia. Y... Y tenemos que, en tiempo de pecado, es mejor a ir a Dios para pedir perdón y arrepentirse en lugar de ir lejos y caer en más pecados. Entonces, espero que este fue una gran bendición. Uh, no, es, espero que haya sido. Estoy aprendiendo los, ¿cómo se dice? Subjetivos. Subjetivos. Subjetivos, ay, la palabra de un tipo de verbo y las reglas. Entonces, estoy espero, eh, no, eh, espero que usted haya, espero que este haya sido una gran bendición para usted, para ver observación en práctica de un párrafo para sacar temas. Aquí, ¿qué es el tema? En los dos, que este hombre está escogiendo 
a ir lejos de Dios en lugar de arrepentirse y pedir, pedir perdón de Dios. Y todo este para nosotros puede ser cuidado donde está llevando su familia por medio de sus decisiones. Entonces, vamos a volver al video re regular y espero que este haya sido una gran bendición para usted. Entonces, vamos a ir a otro video. Amén. Amén. Amén, hermanos. Como yo dije, espero que haya sido una gran bendición para usted para hacer este estudio. Y si usted tiene oportunidad para comprar este software bíblico, vale la pena. Ellos pueden recibir pagos por tiempo y pienso que sin interés, pero busca un programa de software bíblico. Vea lo que yo puedo hacer con este. Es increíble. O por lo menos busca un un Biblia que tiene referencias entre y un Biblia de estudio que tiene notas, muchas notas para ayudarle. Y busca un concordancia. Puede ayudarle mucho en este. Entonces, hermano, espero, <risa> espero que haya sido una gran bendición. Pero quiero contar que um, no voy a hacer un video en viernes, este viernes, um, porque, vea, mucho, es mucho trabajo para hacer cada video. Cuesta mucho para grabarlo y después editarlo. Por, por domingo, típicamente un video de 30, a uno, 30 minutos a una hora cuesta una hora y media para grabarlo y cuatro o cinco horas para editarlo. Lo que estoy viendo por YouTube es que poca gente está viendo los videos en viernes. Todavía quiero continuarlos porque es muy importante explicar el evangelio y cómo darlo y entenderlo para explicarlo bien, para dar una razón para nuestra esperanza. Entonces voy a hacerlo cada dos viernes. Entonces este viernes no voy a tener un video. Entonces de este viernes en otro voy a hacerlo. Pero por favor, haga, escriba un comentario en los videos con sugerencias, como yo puedo mejorar los videos um, para que la gente pueda ser interesada en, en los videos. Porque quiero ayudar a la gente y quiero compartir la palabra de Dios, pero a veces estoy pensando, ¿vale la pena o no? Entonces, no estoy recibiendo comentarios o algo de la gente para entender si estoy saliendo bien o no. Entonces, por favor, ayúdame con este. Y siempre ayúdame con mi español. Y ore para mí. Y espero que todo lo que estamos haciendo puede ser, sea para la gloria de Dios. Entonces, hasta la próxima. Entonces, continúen en su estudio de la Biblia practicando lo que hemos aprendido. Y escoge como a, a un párrafo para estudiarlo como así um, narrativos son buenos para hacerlo porque usted puede buscar mucha información pero entonces hágalo para la gloria de Dios para que usted pueda aprender mucho más y conocer Dios mucho más entonces hermanos ha sido una gran bendición para mí entonces hasta la próxima mensaje hermanos que el Señor lo bendiga.